நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸ் தேர்வெழுதும் நண்பர்கள் அனைவரும் தேர்வில் வெற்றி பெற சாலை இசி மேக்ஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டே ஃபோரில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக் தான் இன்னைக்கு நம்ம டே ஃபோரில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் ஃபிஃப்டீன் பார்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் பார்ட் ஃபிஃப்டீனில் கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்திருப்போம் பார்ட் சிக்ஸ்டீனில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்திருப்போம் ஸோ இந்த ரெண்டு டாபிக்கில் உள்ள வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா அதோட லிங்க் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் போய் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த கார்னரில் உள்ள ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண வீடியோஸை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பார்ட் செவன்டீனில் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதோட பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பார்ட் செவன்டீனோட கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக் ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆயிரும் டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் நம்ம ஸோ இந்த டென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஸோ இதை அப்படியே என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஒரே டேபிளில் இதோட ப்ராபர்ட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கங்க ஸோ அடுத்து அதோட மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் என்னன்றதை நோட் பண்ணிக்கங்க ஸோ அதோட ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் என்னன்றதை நோட் பண்ணிக்கங்க ஸோ இந்த மூணு இதை மட்டும் மேக்ஸிமம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் இருந்து நம்ம மற்றது எல்லாத்தையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றதை மட்டும் என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தா போதும் ஸோ இது எல்லா வேல்யூஸையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு கிடையாது மீன் வேரியன்ஸு அதே மாதிரி தேர்டு மூமெண்ட்டு ஃபோர்த் மூமெண்ட்டு கியூமுலன்ஸு கரெக்டஸிஸு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ மெயினாக நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த நம்ம பார்த்துருக்கிற கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த டென் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்குமே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அந்த மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனை நம்ம மனப்படம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன அதை மட்டும் நம்ம நல்லா ரீகால் பண்ணிட்டோம்னா போதும் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து மீன் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி அதோட ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் என்னன்றத பாத்துங்க ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்குமே அதோட ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஃபார் மூமெண்ட்ஸ் என்ன ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஃபார் கியூம்புலன்ஸ் என்ன இந்த மூணே மூணு ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பார்ட் செவன்டீனில் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்து இதோட ப்ராபர்ட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன மீன் வேரியன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க நம்ம போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லேயே வரணும் அப்படின்னா மறந்துடாவ பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்படியே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோட லிங்க்கை கொஞ்சம் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே நீங்க இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இப்ப இதுல ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் கேபிட்டல் எஃப் ஈக்குவல் டு காமா ஒன் பை காமா டூ ஹோல் பவர் காமா ஒன் பை டூ டிவைடு பை பீட்டா ஆஃப் காமா ஒன் பை டூ காமா காமா டூ பை டூ என்று F power gamma 1 by gamma 2 minus 1 divided by 1 plus gamma 1 by gamma 2 into F whole power gamma 1 plus gamma 2 by 2. So, this is what we call F distribution of probability density function. So, in this formula, we will do it in 2-3 times. So, in this formula, we will do it in a year. So, we will do it in a year. So, we will do it in a year. எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராபர்ட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனே டேரக்டாக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதோட லிமிட் என்ன வரும் அப்படின்னா ஜீரோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டிவ் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம வந்
ஸோ அந்த ஹோல் பை காமா டூன்றது தான் இங்கே நம்ம அப்படியே நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்திருப்போம் காமா ஒன் பவர் காமா ஒன் பை டூ இன்ட்டு இங்கே வந்து காமா டூ பவர் ஒரு காமா ஒன் பை டூன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமா டூ பவர் காமா ஒன் ப்ளஸ் காமா டூ பை டூன்னு இருக்கும் இந்த இதை அப்படியே செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு இந்த ஃபார்முலா வரும் ஸோ நமக்கு வந்து ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஜா ஃபஸ்ட்டாக போதும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் பார்த்திங்களா ஸோ இந்த இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இதை நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம எப்படி நோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஃபாலோ த எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் என்ன வரும் காமா ஒன் காமா காமா டூ அதாவது த டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் காமா ஒன் காமா என்ன வரும் அப்படின்னா காமா டூன்னு வரும் ஓகே கவனி நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா மீன் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட மீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது மீ ஒன் டேஷ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா காமா டூ பை காமா டூ மைனஸ் டூன்னு வரும் ஸோ இங்கே காமா டூட இது வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தன் டூ அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு வேரியன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது மியூ டூ ஈக்குவல் டு டூ காமா டூ ஸ்கொயர் எண்ட்டு காமா டூ ப்ளஸ் காமா ஒன் மைனஸ் டூ டிவைடு பை காமா ஒன் எண்ட்டு காமா டூ மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் எண்ட்டு என்ன வரும் காமா டூ மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மோட் என்னன்னு பார்க்குறோம் மோட் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா காமா டூ எண்ட்டு காமா ஒன் மைனஸ் டூ டிவைடு பை காமா ஒன் எண்ட்டு காமா டூ ப்ளஸ் டூன்னு வரும் ஸோ அப்போ எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மேக்சிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மீன் வேல்யூ கேட்கலாம் வேரியன்ஸ் வேல்யூ கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா மோட் வேல்யூ கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் ஆர் த ஈக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் மோட் அதாவது எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் அப்படின்றது ஈக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் என்ன வரும் நமக்கு மோட் இங்கே நமக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா ஃபார் காமா டூன்றது கிரேட்டர் தன் ஃபோர் அப்படின்னு வரணும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நமக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் ஆர் ஈக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் மோட் ஃபார் த கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்பாங்க அதாவது காமா டூ என்ன வரணும் நமக்கு கிரேட்டர் தன் ஃபோர் அப்படின்னு வரணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா த ஜென்ரல் ஃபார்ம் அதாவது மியூ ஆர் டேஷ் ஈக்குவல் டு காமா டூ பை காமா ஒன் ஹோல் பவர் ஆர் இன்ட்டு காமா ஆஃப் காமா ப்ளஸ் காமா ஒன் பை டூ இன்ட்டு காமா டூ பை டூ மைனஸ் ஆர் டிவைடு பை காமா ஒன் பை டூ அதாவது காமா ஆஃப் காமா ஒன் பை டூ இன்ட்டு காமா டூ பை டூ ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காமா டூன்றது கிரேட்டர் தன் டூ ஆர்னு வரும் ஸோ இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம மியூ ஒன் டேஷ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் மியூ டூ டேஷ் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மியூ ஒன் டேஷ் மியூ டூ டேஷை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் மியூ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம போன இதில் பார்த்துருப்போம் அதாவது மீன் வேரியன்ஸ் பார்த்துருப்போம் பார்த்திங்களா ஸோ அந்த மீன் வேரியன்ஸ் நம்ம ஃபார்முலாவை இந்த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஃபார்முலா இருக்குது பார்த்திங்களா மியூ ஆர் டேஷ் இதில் ஆறுக்கு பதிலாக ஒன்னுன்னு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் அப்படின்னா மியூ ஒன் டேஷ் ஈக்குவல் டு காமா டூ பை காமா டூ மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஆறுக்கு பதிலாக டூன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா மியூ டூ டேஷோட வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த மியூ டூ டேஷ் மியூ ஒன் டேஷ் வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் மியூ டூ ஈக்குவல் டு மியூ டூ டேஷ் மைனஸ் மியூ ஒன் டேஷ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா மியூ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா கார்ல் பியர்சன் கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் அதாவது எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஹைலி பாசிட்டிவ்லி ஸ்கியூட் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அந்த எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஹைலி பாசிட்டிவ்லி ஸ்கியூடுன்னு வரும் இந்த கார்ல் பியர்சன் கோவிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு பாசிட்டிவ் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இஃப் காமா ஒன் ஈக்குவல் டு காமா டூன்னு எடுத்தோம்னா தென் த மீடியன் ஈஸ் என்ன வந்துடும் இங்கே நமக்கு ஒன் அப்படின்னு வரும் அண்டு கியூ ஒன் எண்ட்டு கியூ த்ரீ ஈக்குவல் என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன்னுன்னு வரும் ஸோ அந்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னா காமா ஒன் ஈக்குவல் டு காமா டூன்னு இருந்துச்சுன்னா த மீடியன் வேல்யூ ஈக்குவல் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்னன் கிடைக்கும் அண்டு கியூ ஒன் கியூ த்ரீ ஈக்குவல் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன்னன் வரும் ஓகே கவனிங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இஃப் எக்ஸ் ஃபாலோ த கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன
சோ இந்த ரிசல்ட் பேஸ் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் பை காமா ஒன் டிவைட் பை ஒய் பை காமா டூன்னு வரலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா எக்ஸ்ன்றத நம்ம என்னன்னு பாத்திருப்போம் கை ஸ்கொயர் வித் த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் காமா ஒன்னு பாத்திருப்போமா அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரலாம் அப்படின்னா கை ஒன் ஸ்கொயர் பை கை டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு காமா டூ பை காமா ஒன்னுன்னு வருமா சோ நமக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து வரலாம் அதாவது எக்ஸ் பை காமா ஒன் டிவைட் பை ஒய் பை காமா டூன்றதுக்கு பதிலா கை ஒன் ஸ்கொயர் பை கை டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு நமக்கு என்ன வரலாம் காமா டூ பை காமா ஒன்னுன்னு வரலாம் சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ஃபார் லார்ஜ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் காமா ஒன் காமா காமா டூ அதாவது எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா டென்ஸ் டூ நமக்கு என்ன வரும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா ஒன் காமா டூ இன்ட்டு ஒன் பை காமா ஒன் பிளஸ் ஒன் பை காமா டூன்னு வரும் சோ இது எப்ப அப்படின்னா இந்த லார்ஜ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துல எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த பேராமீட்டர் ஒன் காமா என்ன வரும் டூ இன்ட்டு ஒன் பை காமா ஒன் பிளஸ் ஒன் பை காமா டூன்னு வரும் ஓகே கவனிங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா X follow the t distribution with the degrees of freedom n abadina implies x square follow the f distribution of 1, n nu varum so idu romba romba mukkiyamaana result so inda idha kuda direct ave pathina namakku previous year la question ketirukanga adavadhu x nradhu follow the t distribution with the parameter n abadina degrees of freedom n nu varum so ipdi irundichu abadina x square abindrathu follow the f distribution of n varu abadina 1, n nu varu so in that la f distribution nam eppadi note panirpoma nam f of gamma 1 comma gamma 2 nu paathirpoma so appa gamma 1 oda value 1 nu irukum gamma 2 oda value enna nu irukum n abdin irukum so next nam enna paakkara abadina x follow the f distribution with the degrees of freedom n1 comma n2 nu irundhuchuna 1 plus n1 by n2 x whole power minus 1 na follow the beta distribution of first kind with the degrees of freedom n1 comma n2 nu varum so indha thala nam enna paakkara appadina x nradha na enna eduthukuren f distribution with the parameter n1 comma n2 nu eduthukuren ipo idhil irundhu 1 plus n1 by n2 into x whole power minus 1 abindrathu follow the beta distribution of first kind n1 comma n2 nu varum so indha thala whole power minus 1 nu varalam abdi illana abdi varalam 1 by 1 plus n1 by n2 into x follow the beta distribution of first kind n1 comma n2 nu varum so next nam enna paakkara abdina x follow the f distribution of n1 comma n2 abdina 1 by x nradhu follow the f distribution of n2 comma n nu varum so idu pathinga abdina reverse la varum adhaavadhu x nradhu follow the f distribution with the parameter n1 comma n2 nu eduthamna ipo idhil irundhu 1 by x paatha abadina follow the f distribution of enna vandrum n2 comma n1 nu varum so indha maadhiri nama paakkara result ellame romba romba mukkiyam dhaan so namakku vandhu pathinga abadina ovvor distribution layume so indha maadhiri model la pathinga abadina nama nariya result nama vandhu paathirpom so indha result konja nalla nyabo vechinga ஸோ ரெண்டு மூணு தடவை இது அப்படியே நம்ம எழுதி பார்த்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன ஆகும் ஸோ எப்படின்றத நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்றத நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பேஸ் பண்ணி ப்ராபர்ட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்னன்றதை பார்த்தோம் அதோட மீன் வேரியன்ஸ் என்னன்றதை பார்த்தோம் ஸோ இந்த மீன் வேரியன்ஸை இந்த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதை பார்த்தோம் இப்போ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த டாபிக் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இப்போ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா பார்ட் எயிட்டீன்ல செபிஸ்கியூ இன்னீக்வலிட்டி அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இந்த செபிஸ்கியூ இன்னீக்வலிட்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் நமக்கு எவ்வரி இயர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த செபிஸ்கியூ இன்னீக்வலிட்டியை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்டுட்டே இருக்காங்க சோ அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா சோ இந்த செபிஸ்கியூ இன்னீக்வலிட்டி என்னன்றது நமக்கு தெரியணும் சோ இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம வந்து பாப்போம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரணும் அப்படின்னா மறந்துடாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்க